Halli, hallo, hallöle. Also, das Manati-Haus ist ein bisschen anders als die meisten anderen Gehege hier im Tiergarten. Wir haben nicht gesagt, wir bauen hier ein Gehege für ein oder zwei oder drei Tierarten, sondern wir haben gesagt, wir bauen hier einen Lebensraum nach oder einen kleinen Ausschnitt aus einem Lebensraum. Und äh, genauso wie im Freiland auch, muss man suchen, um die meisten Tiere zu finden, weil sie eher klein sind und sich verstecken. Nur wenige Tiere sind groß. Das macht es manchmal ein bisschen anstrengend in dem Haus als Besucher. Auf der anderen Seite aber auch unheimlich interessant, weil man immer wieder neue Sachen entdecken kann. Guck mal, Emma. Hier haben wir was ganz Besonderes. Das nennt sich Laubschütten. Hier sind wir bei der Rose von Venezuela. Das ist ein Baum aus dem Regenwald. Und was ganz typisch ist für Bäume im Regenwald, die bilden ihre Blätter einfach erstmal ganz weich. So wie hier, guck mal, das sieht ja aus, als ob das einfach vertrocknete Blätter sind. Stimmt nicht, das sind ganz frische Blätter. Die sind aber noch nicht ausgehärtet. Ne? Am Anfang erstmal ganz schnell viele Blätter bilden, dann werden die verstärkt und dadurch heben die sich und können dann perfekt Sonnenlicht aufnehmen. Das heißt also, am Anfang hängen die noch runter, sind ganz weich und dann werden die, äh, dann erst härten die aus, werden fest und können ihre eigene Aufgabe äh, erfüllen. Und dadurch, dass sie sich plötzlich erheben, beschatten die alle Pflanzen darunter und nehmen denen quasi das Licht weg. Pflanzen kämpfen regelrecht ums Licht. Echt krass. Schauen wir uns mal Pflanzen an, die sich bewegen, unabhängig vom Licht. Und da haben wir eine, die ist berühmt dafür und das ist die Mimose. Die Mimose hat ganz besondere Blätter. Wenn man die berührt, dann klappen die sich zusammen. Dadurch schützt sie sich vor Fressfeinden, vor Pflanzenfressern. Dadurch sieht sie nämlich unattraktiv aus, vertrocknet aus und sie wird nicht so häufig gefressen. Sie hat zwar auch ein paar Stacheln, aber dieses Zusammenklappen hilft viel, viel besser. Das ist ein Baumhöhlenkrötenlaubfrosch. Die sind dämmerungs- und nachtaktiv und verstecken sich tagsüber. Und wenn du die genau anguckst, dann siehst du auch, die sind so bräunlich, weißlich, die erinnern so ein bisschen an Vogelkacke. Und die tarnen sich tatsächlich als Vogelkacke, um von anderen Tieren nicht gegessen zu werden. Emma, das ist der Kalebassenbaum. Der Kalebassenbaum ist, hat was ganz Besonderes. Seine äh, Blüten wachsen nämlich nicht an den feinen Ästen, wie bei uns beim Kirschbaum oder beim Apfelbaum, sondern da wachsen die Blüten direkt am Stamm. Und das hat auch einen Grund. Der Kalebassenbaum wird nicht von Bienen oder von Vögeln bestäubt, sondern von Fledermäusen. Und die brauchen einen festen Ansatz. Fledermäuse fliegen aber nachts und damit sie die Blüten finden, hat der Kalebassenbaum noch was Besonderes. Der riecht nämlich nur nachts. Nachts lockt er mit seinem Geruch die Fledermäuse an. Und das riecht jetzt nicht schön blumig, wie wir das sonst von einem Blumenstrauß kennen, sondern das stinkt muffig, das riecht übel. Die Fledermäuse finden das ganz toll, stecken ihre Schnauze dann nachts in die Blüten hinein, lecken den Blütensaft auf und währenddessen bestäuben sie den, äh, den Kalebassenbaum, bestäuben die Blüte, sodass da eine Kalebasse, also eine Frucht draus werden kann. Und die wird richtig groß, die kann so groß wie ein Fußball werden. Ich höre dann immer auf und mache einen Moment Pause. Hey, aber das geht nicht. Siehst du ein Gecko? Gecko oder Anolis? Ich bin so 30, versuche mal nochmal den Anolis zu fotografieren, bevor er weg ist. Anolis sind kleine Leguan-Verwandte. Das Besondere bei denen ist, dass die Männchen mit dem Zungenbein eine Art Fahne aufstellen können. Das ist also wie so eine äh, Hautfalte an der Kehle. Die wird ganz weit aufgespannt. Je nach Art ist die rot oder grün oder gelb oder blau. Und damit nicken die. Und damit zeigen die Männer an, hier wohne ich, das ist mein Bereich. Und zeigen den Frauen an, guckt mal, wie toll ich bin, wie bunt ich bin. Ich kann mir erlauben, auffällig zu sein. 
ich werde trotzdem nicht gefressen, weil ich schnell genug weglaufen kann. Und die Weibchen gucken sich das an und wenn sie ein Männchen toll finden, dann paaren sie sich mit dem. Das machen die hier im Haus auch. Und wir kriegen das manchmal gar, oder meistens gar nicht mit, weil die Eier irgendwo versteckt sind und sehen dann irgendwann kleine Anolis rumlaufen. Wow, das ist ja ganz schön beeindruckend. Musik 